السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي متابعين تانية ابتدائي انا عارفه ان انا خلصت معاكم كل دروس المنهج شرح لكن كانت طلباتكم كتيره جدا ان احنا ننزل سلسله تدريبات ونماذج اختبارات علشان تقيموا مستوى اولادكم هم استوعبوا ايه وايه الدروس او المسائل اللي ممكن تكون لسه واقعه منهم شويه ومحتاجين ناكد عليها اكتر في شيتس او في تدريبات والنهاردة معاكم الفيديو الأول من سلسلة التدريبات والجزء الأول من سلسلة اختبارات ومراجعات وتدريبات للترم الثاني ولكن كالعادة لو انتوا بتشوفوني لأول مرة اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلوك إشعارات بجميع الدروس كمان علشان تقدروا تنتقلوا لأي قائمة تشغيل تخص أي صف أو أي مرحلة كل اللي عليك ان انت تضغط على الاشتراك وانت بتضغط على الجرس ما تنساش تختار الكل علشان يكون التفعيل بتاعك تفعيل كل يوصلوا جميع الاشعارات ويلا بينا نشوف تدريبات النهارده بتبدا بايه answer the following questions choose the correct answer A fraction its numerator is 1 and its denominator is 3. كلنا بنراجع مع بعض المصطلحات. Fraction يعني كسر. Numerator يعني بسط. Denominator يعني مقام. يا ترى إيه هو الفراكشن اللي النموريتور البسط بتاعه؟ العدد اللي بيبقى مكتوب أعلى شريط الكسر. وإيه هو اللي مقامه الدينومينيتور بتاعه 3؟ يا ترى هو 1 over 2. ولا 1 out of 3 ولا 3 out of 1 excellent 1 out of 3 or 1 over 3 or 1 third the numerator 1 with the denominator 3 125 plus 326 firstly we add once 5 plus 6 equals 11 once we can't write 11 in one place so we will write 1, then add 1 to tenths place. 2 tenths plus 2 tenths equals 4 tenths, plus 1 tenth equals 5 tenths. So write 5 in tenths place. 1 plus 3 equals 4 in hundreds place. So the sum is 451. Now what about 10 pounds plus 25 pounds plus 15 pounds? You know that LE means pounds, so 10 plus 25 plus 15 equals, hmm, excellent, 50 pounds, 50 pounds, so both circle around 50. Do you remember even number and odd numbers? Which number is even number? Is it 3 or 1 or 2? Excellent, 2 is an even number. So what about 7? Seven? Seven is an odd number, an odd number. The next number in the following pattern, 18, 20, 22, hmm. each time we add 2. So add 2 to 22. 22 plus 2 equals 24. So the next number in this pattern is 24. What about the result of rounding 137 to the nearest 10؟ في كذا تعليق جالي إن في ناس مش فاهمة كويس جدا الفرق بين الراوندينج والاستيميتينج والراوندينج للنيرست 10 والراوندينج للنيرست 100 فأنا هبدأ من خلال الأسئلة اللي موجودة في التدريبات أوضح تاني يعني إزاي نعمل راوندينج للنيرست 10 اي عدد سواء كان 3 digit number او 2 digit number لما بنيجي نعمل له rounding للنيرست 10 انا كل اللي بركز معاه مين الديجيت اللي موجود في الخانة اللي قبلها مين الخانة اللي قبل ال 10s ال 1s يبقى نشوف الديجيت اللي موجود في ال 1s لو كان 5 او 6 او 7 او 8 او 9 هنشيله نحط 0 في ال 1s ونزود ال 10s واحد يعني مثلا خلينا نقول على المثال بتاعنا 37 ال 7 هنا greater than 5 يبقى أشيل ال 7 وحط مكانها 0 وأزود الديجيت اللي موجود في ال 10 1 فبدل ال 3 تبقى 4 يعني ال rounding هنا هيكون 140 to the nearest 10 لأن ال 37 قريبة جدا لل 40 طيب نفس العدد ده لو أنا كنت بعمله rounding لل nearest 100 
اللي هو 137 لو انا بعمل له راوندنج للنيرست 100 مين الخانة اللي قبل ال 100 التنس يبقى نبص للديجيت اللي في التنس اللي هو ال 3 ال 3 دي بور من الديجيتس البور الفقيرة اللي مش بتديني حاجة فبالتالي انا هشيلها احط زيرو واشيل وانس واحط زيرو يعني ال 137 لو عملت لها راوندنج للنيرست 100 هتكون 100 بس لان ال 137 اقرب لل 100 من ال 200 يعني لو احنا بنشوف ايه اقرب لل 100 ولا اقرب لل 200 هنلاقيها اقرب لل 100 ال 37 اقرب لل 30 ولا اقرب لل 40 اقرب لل 40 ده لو احنا بنعمل راوندنج للنيرست 10 دي فكره الراوندنج وعلى فكره الراوندنج وان اوف استيميشن ستراتيجيز راوندنج دي احدى استراتيجيات التقطير طب لما يقول لي استيميت يوزنج الفرونت اند استيميشن يبقى هو بيحاول ان هو يخليك تعمل تقدير باعلى رقم قيمه مكانيه اعلى حاجه عندك في القيمه المكانيه هنا تنس يبقى تحط سيركل على التنس بليس هنا وسيركل على التنس بليس هنا تعمل لهم اد لو كانت تعمل لهم اد لو كانت الاوبريشن اللي عندك اديشن اوبريشن تعمل لهم سبتراكت لو كانت الاوبريشن اللي موجوده عندنا سبتراكشن uh, اوبريشن زي الاكزامبل ده لما يقول لي استيميت ذا ريزلت اوف 32 54 يوزنج فرونت اند استيميشن لو انا عايز اجيب استيميشن للسم يعني هنعمل تقدير للناتج الجمع بالفرونت اند استيميشن هنحط سيركل على ال3 وسيركل على ال5 يبقى Uh, 30 plus 50 ب 80 ده التقدير بتاع السم بتاعنا هيكون 80 في الحالة دي طيب uh, هنيجي عند uh, طيب تعالوا نشوف مسألة السبتراكشن بتاعتنا 987 minus 653 let's start with once at first 7 minus 3 equals 4 8 minus 5 equals 3 9 minus 6 equal 3. So the difference is 330. Another question. 358 equals unknown number. Hundreds, five tenths, and eight ones. يا ترى إيه هو العدد اللي ممكن نكتبه في الهندرز هنا؟ هنكتب في الهندرز هنا 300. اللي موجود عندي 3 في الهندرز, 5 في التنس, و8 في ال1. Complete the following. Rounding the following numbers to the nearest 10. 56 is close to huh? 56 is close to excellent 60 لو احنا كده جايبين اه اه لو احنا جايبين 10 من الافراد واقفين بكروت واول كارت عندي 50 وراه 51 52 53 54 55 56 57 58 59 واخر كارت عندنا 60 هنبص نلاقي اللي واقف ماسك ال 56 اقرب لل 60 من ال 50 دي فكره الراوندنج للنيرست 10 ان انا بلاقي ال 6 دي هتزود ال 5 هتخليها 6 ونحط مكان ال 6 دي اللي في ال 1 0 طيب لو انا عايزه اعمل ال 72 للنيرست 10 على طول هتبقى 70 لان ال 72 اقرب لل70 من ال80 ال72 اقرب لل70 ولا لل80 طبعا اقرب لل70 لان ال2 دي بور مش بتزود ال7 فانا بشيل ال2 بحط 0 وبكتب ال7 اللي في التنس زي ما هي rounding the following numbers to the nearest 100 تعالوا نراجع مع بعض ازاي كنا بنعمل ال rounding لل nearest 100 انا بركز اول حاجه في الديجيت اللي موجود في التنس اللي قبل ال hundreds على طول اللي موجود عندي هنا في التنس ال 8 وال 8 دي من ال rich numbers اعداد كريمه بتزود اللي بعدها فبالتالي هيكون لل nearest 100 هيكون 100 بالظبط لان انا لو عندي 89 اقرب لل 0 ولا اقرب لل 100؟ لا اقرب لل 100 طب تعالوا نشوف 40 is close to a لو انا عايزه اعمل لها rounding لل nearest 100 يا ترى هي ال 40 دي اقرب لل 0 ولا اقرب لل 100؟ اقرب لل 0 لان ال 4 من ال poor digits مش هتزود خانه ال 100 عندي حاجه فبالتالي انا لو بعمل rounding لل nearest 100 هتكون اقرب لل 0 دلوقتي estimate the sum and the difference using front end estimation عايزين نعمل estimation للمسألة بتاعتنا سواء كانت addition أو subtraction باستخدام ال front end estimation ال 23 بتاعتي لو أنا بعمل لها estimate بال front end estimation هتكون 20 وال 17 لو أنا بعمل لها estimate بال front end estimation هتكون 10 
فات 20 بلس 10 ايكوالز 30 طيب لو انا بعمل راوندنج يوزنج طب لو انا بعمل راوندنج للنيرست 10 انا هفترض ان انا حاطه لكم السؤال بشكل تاني استيميت يوزنج راوندنج تو ذا نيرست 10 هتبقى 20 بلس 20 هتكون 40 وهو ده هيكون ساعتها الناتج هو exactly the sum يكون الراوندنج للنيرست 10 هو ناتج عملية الجمع بالظبط طيب خلونا نحل الاكزامبل التاني using grounding to the nearest 10 يعني في الاكزامبل التاني احنا هنستخدم rounding to the nearest 10 واحنا استخدمنا في الاولاني estimating using the front end estimation 67 to the nearest 10 هتكون برافو عليكو 70 وال 41 to the nearest 10 هتكون 40 ف 70 minus 40 equals Third. طيب لو أنا بعمل ال 856 using the front end estimation هنحط سيركل على ال 8 هنحط سيركل على ال 8 يبقى الاستيميشن بتاعي 800 وأحط سيركل على ال 1 يبقى الاستيميشن بتاعي 100 800 plus 100 equals 900 يبقى احنا حلينا المسألة الأولانية بال estimate using the front end estimation المسألة الثانية حلينا ال estimating using the rounding to the nearest 10 والمسألة الثالثة حلينا using the front end estimation طب لو أنا هستخدم the front end estimation في الثانية برضو كنت أقول 60 minus 40 equals 20 لما نقول use the number line to find the result يبقى هو محتاج مني ان انا اعمل عملية السبتراكشن او الاديشن ولكن باستخدام النمبر لاين زي ما تعلمنا قبل كده في الشرح واللي ما سمعش الدرس ده هيقدر يلاقي رابط الدروس كلها موجود في رابط قائمة التشغيل اللي انا هحطها في صندوق الوصف في الديسكريبشن اسفل الفيديو ده هيضغط على رابط قائمة التشغيل هيلاقي الدروس كلها من بداية الترم اللي هو من اول lesson 61 حد لسن 120 موجودة بتسلسل جوة القايمة يقدر يضغط على رابط الدرس ويدخل ويسمع الشرح بالتفصيل وبفكركو ان في دروس كنت مجمعة فيها فيديوهين وتلاتة لدرسين وتلاتة في نفس الفيديو علشان الدروس دي مرتبطة مع بعض بنفس الفكرة Use the number line to find the result 22 minus 4 يبقى أنا أحط كده عند 22 circle وهبدأ أتحرك يا إما to the left يا إما to the right لو إحنا الع... لو الـ operation اللي عندي هنا addition هتحرك لل right لأن بيبقى فيه عندي increase لل value زيادة لو كانت minus subtraction يعني هنتحرك لل left طبعا هنا minus 4 يبقى move 4 steps to the left 1 2 3 4 هنتحرك اربع خطوات لليسار فبالتالي هلاقي نفسي وصلت لفين وصلت لل 18 يبقى الناتج بتاعنا 18 لما يقول لي 18 7 ادي ال 18 7 يبقى جو رايت اد 7 ستيبس 1 2 3 4 5 6 7 هنلاقي نفسنا وصلنا فين وصلنا لل 25 لما نتحرك 7 ستيبس هلاقي نفسي وصلت لل 25 وبكده يبقى انا استخدمت النمبر لاين وقدرت احل من غير ما افكر منتلي او استخدم اي استراتيجي للجمع او للطرح Now add using the place value table أنا عندي هنا ال 1s وال 10s وال 100s موجود عندي 567 plus 128 You know that 7 plus 8 equals 15 We can't write 15 in 1s So what shall we do? We will write 5 Then add 1 to 10s a place Excellent 1 plus 6 equals 7 7 plus 2 equals 9 5 plus 1 in 100s a place equals 6 So the sum is 695. Well done, my dears. Now, what about subtraction operation? 826 minus 359. 6 minus 9, it can't. So what shall we do? We will take away 1 from 10. 2 becomes 1. 6 becomes 16. 16 minus 9 equals 7. 1 minus 5, it's impossible. 8 becomes 7. 1 becomes 11. 11 minus 5 equals 6. 7 minus 3 equals 4. 
So the difference is 467. Complete the numbers to make a fact family. 4 plus 4 equals 8. And 8 minus 4 equals 4. This is the fact family, do you remember? Here we have 8, 9, and the sum of them is 17. 8 plus 9 equals 17. 9 plus 8 equals 17. 17 minus 8 equals 9. You know that in addition operation, the order doesn't matter. يعني عملية الجمع عملية إبدالية. 8 plus 9 هي هي 9 plus 8. لكن ما نقدرش نقول في السبتراكشن. 17 minus 8 هي هي 8 minus 17. ما ينفعش. في الأدشن بس تنفع. في السبتراكشن ما ينفعش نبدل مكان بعض. ودلوقتي في التدريبات جي وقت الفراكشنز. Notice and then circle the correct sentence. لحظوا وركزوا بعد كده ابدأوا حددوا A الشكل اللي بيمثل equal parts or unequal parts. طبعا الشكل اللي قدامنا ده two halves مقسوم ل equal parts فاحنا نعمل circle على equal parts. الشكل ده في جزء في صغير والجزء ده كبير فبالتالي unequal parts. نفس القصة بالنسبة للشكل ده unequal parts. But here we have three thirds, three equal parts. We put circle on equal parts, but here are unequal parts because the two of them are smaller than the whole part. You can continue with the same shapes and you can choose the equal parts and the unequal parts. I don't want to go through the video. لانه فيديو مراجعة انا كنت نزلتها لكم في الجروب لكن في ناس طلبت مني الاجابات والشرح في فيديو علشان كده انا سجلتها لكم في الجزء الخاص بالجراف اللي هو الرسم البياني حبيت ان هو يكون موجود برضو في التدريبات علشان نكون غطينا كل اجزاء المنهج اللي موجودة في الترم الثاني look at the graph then answer the questions favorite cake chocolate strawberry Marple Vanilla أوكي دي المذاق اللي ممكن يكون بيه الكيك بيسأل أول سؤال بيقول How many people like chocolate؟ ها نبدأ نشوف على طول هنا العدد كام 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 موجود كام؟ موجود عندي 70 يبقى نكتب هنا 70 How many more people liked marble than vanilla؟ الماربل كانوا كام واحد؟ 10, 20, 30, 40, 50, 60 والفانيليا 10 يبقى 60 minus 10 equals 50 How many people liked strawberry? 30 اللي كانوا بيحبوا الستروبري كام؟ 30 How many more people liked chocolate than vanilla? اللي كانوا بيحبوا الشوكولات 70 والفانيليا 10 70 minus 10 equals 60 سهل جدا الجراف على الولاد بيحبوا الباك جراف كتير والبيكتو جراف كمان ممكن تدربوهم على ده او ده الفكرة ان هم يقدروا يطلعوا البيانات يفهموا السؤال ويجاوبوا بسهولة Now color one part then color the matching fraction هنلون جزء واحد بس من الجزئين وبعدين نحدد سكان هاف او ثيرد او كورتر لو انا لونت جزء واحد بس كده انا بقى عندي ايه اكسنت هاف 1 out of 2 or 1 over 2 لكن هنا لو لونت بارت واحد بس هيكون عندي ايه third طب اش معنى هنا واحد بس قلنا عليه half وهنا واحد بس قلنا عليه third لان هنا 1 out of 2 but here we have 1 out of 3 هنا في عندي جزء واحد من جزئين واحد من اتنين لكن هنا واحد من تلاتة كلهم تلاتة ودايما انا بكتب the number of all parts in the denominator هنا هنلون بارت واحد بس هيمثل عندي half one out of two آخر حاجة عندي three parts وعملنا color لبارت واحد بس يبقى أنا بقول كده third or one out of three half third half third now look and answer what fraction of the following is red what fraction of the following is red hmm we have one red flower and the number of all flowers four. So the fraction which expresses red flower one out of four or one over four. What the fraction of the flower are blue? We have four. We have three blue flowers and the number of all flowers four. 
So the fraction of the flowers are blue, are blue 3 over 4. 3 over 4. What a fraction of the flowers are red and blue? 4 over 4, which is 1. Excellent, my dears. Now it's time for life story problems. Mustafa had 123 pounds. If he bought a chocolate bar for 15 pounds, what is the remainder with him? Mustafa كان معاه 123 جنيه واشترى uh, واشترى شوكولاتة ب 15 جنيه يا ترى الباقي معاه كام مهم جدا ان احنا نراجع مصطلح ريميندر اللي هو الباقي عشان الولاد يعرفوا ان العملية دي سبتراكشن 123 minus 15 equals 108 طيب نستخدم استراتيجي ايه في الطرح براحتكم خالص حابين ان انتوا تستخدموا الميكنج تن استراتيجي اوكي حابين ان انتوا تقولوا 123 minus 10 equals 113 113 minus 5 equals 108 excellent حابين ان انتوا تقولوا 113 minus حابين ان انتوا تقولوا 123 minus 13 equals 110 110 minus 2 equals 102 equals 108 okay أي استراتيجي انتوا هتفكروا فيها بحيث ان الناتج لازم يكون في النهاية 108 Amal went to the market She bought some eggs for 45 pounds and milk for 34 pounds How much money did she spend in all? In all The amount of money she spent 45 plus 34 طبعا هو بيقول in all يعني هي دفعت فيهم هم كلهم كام هي دفعت في الاول 45 وبعد كده دفعت 34 45 plus 34 5 plus 4 equals 9 4 plus 3 equals 7 so the sum is 79 pounds 79 pounds now Nora had 99 pounds she gave her brother Adam 58 pounds how much money was left with her Nora had 99 pounds طيب نورا كان معاها 99 جنيه وادت اخوها 58 جنيه يا ترى فضل معاها كام طبعا كلمة left من ضمن الكلمات اللي زي remainder اللي بتفكرني ان انا بستخدم subtraction operation فبالتالي هنا هنقول 99 minus 58 equals 41 pounds ده بالنسبة لنا paragraph خلاص احنا عرفنا ان paragraph دي بيبقى موجودة عندي مجموعة من الداتا البيانات اللي انا ببدأ على الاساس بتاعها ان انا اكتب ال numbers بتاعتي وابدأ الون عندي حسب ال numbers وكمان احط عنوان ال label اللي عندنا هنا ال animals ال label اللي عندنا هنا ال number of animals هنبدأ ب 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100 كده احنا كتبنا الارقام ونكتب الانيمالز اللي عندنا الكات والدوج والفيش والهامستر which bit was the most favorite طبعا عشان نعرف هنبدا نمثل الاول الكات كان موجود عندنا كام 20 الدوج كان موجود عندنا 40 فنبدا نلون لحد 40 الفيش كان موجود عندنا 10 بس لكن الهامستر كان موجود عندنا 50 هنبدا نلون 50 <تصفيق> بعد ما لونت حسب العدد هنبدا نجاوب على الاسئله which bit was the most favorite كان المفضل ايه اكتر عدد عندي في الهامستر هو ده اللي هنكتبه لان عدده كان 50 which bit was the least favorite طبعا كان مين least favorite اقل تفضيلا كان الفش لان كان العدد 10 انا خلصت حلقه التدريبات <تصفيق> اتمنى تكون استفدتوا من الحلقة وعجبتكم وجاوبنا على بعض الاسئلة اللي جات لنا في التعليقات لسه منتظرة كل تعليقاتكم وكل احتياجاتكم وبفكركم ان انا بدأت مباشرة شرح منهج ديسكفر بعد ما خلصنا منهج الماث واللي حابب يسمع فيديوهات شرح ديسكفر هسيب لكم برضو رابط قائمة تشغيل ديسكفر في صندوق الوصف في الديسكريبشن اسفل الفيديو ده مع رابط قائمة تشغيل دروس الماث للترم الثاني اللي موجود فيها كل الدروس اللي 
تقدروا ترجعوا لها في اي وقت هكمل معاكم بالتوازي شرح الديسكفر مع سلسله المراجعات اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تحطوا لايك مش عارفه ليه بتنسوا ساعات اللايك كده وانتوا بتبقوا معجبين تسمعوا الفيديو وتخرجوا من غير لايك اعملوا كومنت واعملوا لايك علشان تشجعوني ان انا استمر اشوفكم على خير فيديو جديد وحلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته